हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द टू फोर सेवन माय नेम इज सोनू एंड दिस इज योर डेली करंट अफेयर शो सो इन टुडे शो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम द लास्ट टू डेज दैट इज सैटरडे एंड संडे ओके सो उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर न्यूज आए थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आज के क्लास में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं आप यहाँ पर जितने भी लोग ऑनलाइन आ चुके हैं यहाँ पर आप सेशन को लाइक कर सकते हैं सो so, आज हम अपना मॉर्निंग जो कोर्ट है उसको शुरू करने वाले हैं विद वर्क हार्ड ओके आपको अपना डेली जो आपका पूरा डे होता है पूरा मॉर्निंग से लेकर आपको इवनिंग तक अपना पूरा डे ऐसे स्पेंड करना है लाइक like, रात को अगर आप सोने जाते हो तो आपको एक सेटिस्फेक्शन हो अपने अंदर कि आज मैंने अपना हंड्रेड परसेंट दिया है अपना डेली कुछ ना कुछ एम रखो कुछ ना कुछ टारगेट रखो कि आज मुझे इतना पढ़ाई करना है आज मुझे इतने मोक टेस्ट लगाने हैं ठीक है उसी के हिसाब से जब आप अपना टारगेट पूरा करेंगे तो आपको अपनी लाइफ में एक सेटिस्फेक्शन आएगा और आपको लगेगा कि हाँ मैं रियल में कुछ कर रहा हूँ ठीक है तो आप जितना भी पढ़ाई करते हैं जो भी आप स्टडी करते हैं पूरे दिन में आपको वो लिखना है ताकि आपको एक एक्चुअल में पता चले कि आपने कितना टाइम पढ़ाई की है ओके सो यू हैव टू वर्क हार्ड इफ यू रियली वांट टू क्लियर एनी एग्जामिनेशन बीट एस एस सी सीजियल एग्जामिनेशन और बैंक पी एग्जामिनेशन आप कोई भी एग्जामिनेशन अगर क्लियर करना चाहते हैं देन यू हैव टू गिव यूर हंड्रेड यू हैव टू वर्क हार्ड एंड यू हैव टू स्टैंड आउट ओके तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है so this is the first question who has been conferred with the sasakwa award 2019 by the undrr that is united nations office for disaster risk reduction to unne unhone is sasakwa jo award 2019 ke liye hai wo kisko diya hai ye aapko yahan par batana hai a b c d option mein se yahan par hamara kya correct answer ho sakta hai again correct answer here is option number b that is dr pramod mishra ओके, okay, सो so ये जो अवार्ड दिया गया है वो किसको दिया गया है डॉक्टर प्रमोद मिश्रा को दिया गया है ये अवार्ड किस चीज के लिए दिया जाता है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मैनेजमेंट के लिए दिया जाता है ये अवार्ड ये आपको चीज यहाँ पर पता होना चाहिए प्रमोद कुमार मिश्रा जी का यहाँ पर आप इमेज भी देख सकते हैं यूनाइटेड नेशन सस्कावा अवार्ड इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल अवार्ड इन द एरिया ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन यानी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मैनेजमेंट के लिए यह अवार्ड दिया जाता है ही इज प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अगेन ये अवार्ड कहाँ पर दिया गया था इन द ओन गोइंग जी पी डी आर आर दैट इज ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिडक्शन ट्वेंटी नाइनटीन के लिए जो चल रहा है वहां पर यह अवार्ड दिया गया था जो कहाँ पर हो रहा है जेनेवा स्विटरलैंड में हो रहा है ओके okay, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां से याद रख लेनी थी देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है थर्ड इंडिया बुथ्सवाना फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन मीटिंग हेल्ड इन न्यू डेली वट इज द कैपिटल ऑफ बुथ्सवाना आपको यहां पर बताने बुथ्सवाना जो है उसकी कैपिटल क्या है आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वो थर्ड कंसल्टेशन मीटिंग जो हुई थी उसका वेन्यू क्या था तो आप यहां पर न्यू डेली बता देंगे और अगर आपसे पूछा जाएगा कैपिटल तो आपको यहां पर क्या बताना है गैबो रोने सो गैबोरोने इज द कैपिटल ऑफ बोत्सवाना एंड द करंसी इज पुला आपको जो याद रखना है बोत्सवाना गैबोरोने एंड यहाँ पर पुला याद रख लेना जो ऑप्शन नंबर आपको ए दिख रहा है ये क्या है इसका करेंसी है दीज आर दिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर हियर एंड अगेन ये जो पूरा मीटिंग हुआ था उसमें बोत्सवाना ने क्या बोला है अनाउंसमेंट की है कि बोत्सवाना विल ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो हमारे इंडिया का आईएससी है दैट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसको कौन सी कंट्री ज्वाइन करने वाली है अब बोत्सवाना वहां पर ज्वाइन करने वाली है ये चीज आपको यहाँ पर याद रख लेनी है आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं हु इज द प्राइम मिनिस्टर और द प्रेजिडेंट ऑफ बोत्सवाना यहाँ के जो हेड्स हैं उनके नाम आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन According to the Geological Survey of India, that is GSI, which state has highest, that is 35% of India's graphite deposit. हमारे इंडिया में जितना भी ग्रेफाइट है उसमें से सबसे ज्यादा ग्रेफाइट कहाँ है कितना परसेंट है 35% है और ये 35% जो है वो कौन से स्टेट में अवेलेबल है दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू ए बी सी डी ऑप्शन में से यहाँ पर हमारा क्या करेक्ट आंसर हो सकता है ये आपको बताना है वन मोर थिंग फॉर यू आज जो हमारे एक सेशन होने वाला है फोर पी के ऊपर वो सेशन होगा हमारा हाउ टू बिकम अ बैंक पीओ फ्रॉम अ बैंक पीओ जो मैं खुद एग्जामिनेशन क्लियर कर चुकी हूँ तो वहाँ पर आप जितने भी प्रिपरेशन से रिलेटेड डाउट है एनी डाउट यू कैन आस्क मी देयर ठीक है तो फोर पी पर लाइव शो होने वाला है तो वो शो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर वो ऑप्शन नंबर डी है दैट इज अरुणाचल प्रदेश आपको यहाँ पर क्या याद रखना है अरुणाचल प्रदेश का नाम याद रख लेना है प्राइम यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है पेमा खंडू हैं एंड द गवर्नर इज बीरी मिश्रा अब यहाँ से से एक चीज और पूछी जा सकती है वेर इज अ हेडक्वार्टर ऑफ जी
ओके सो कोलकाता में हेडक्वार्टर किसका है जीएसआई का हेडक्वार्टर है देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेम द कंट्री दैट हैज अप्रूव्ड परमानेंट रेजिडेंसी फॉर द फर्स्ट टाइम कौन सी कंट्री ने परमानेंट रेजिडेंसी यहाँ पर अप्रूव किया है पहली बार क्वेश्चन देखते ही आपका यहाँ पर आंसर आना चाहिए अगर आप बिल्कुल करंट अफेयर ढंग के ढंग से बिल्कुल सही तरीके से पढ़ते होंगे तो आज के सेशन में आपका काफ़ी अच्छा रिविजन होने वाला है काफ़ी क्वेश्चन अराउंड आपके फिफ्टीन प्लस क्वेश्चन ही आज के सेशन में आपके लिए सो so, यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है दैट इज सऊदी अरेबिया सऊदी अरेबिया ने अभी क्या अप्रूव कर दिया परमानेंट रेजिडेंसी अप्रूव कर दिया है पहली बार सो so, यहाँ पर लोगों को ग्रीन कार्ड मिलेगा so, अगर वो बाहर की कंट्री से आते हैं तो उनको वहाँ पर सऊदी अरेबिया की रेजिडेंसी मिल सकती है ग्रीन कार्ड वहाँ पर मिल सकता है उनको सो दिस वॉज द थिंग यहाँ पर आपको जो पता होना चाहिए सऊदी अरेबिया जो है उसकी करेंसी एंड कैपिटल सऊदी अरेबिया जो है उसकी जो कैपिटल है वो क्या है रियाद है एंड द करेंसी इज रियाल सो so, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रख लेने मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो क्या है यहाँ के क्राउन प्रिंस है सऊदी अरेबिया के जो इंडिया में विजिट पर भी रहे थे तो आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है यहाँ पर अगर आप देखेंगे सऊदी अरेबिया अप्रूव टू गिव द परमानेंट रेजिडेंसी टू द सर्टेन एक्सपेट्रिएट्स बाय अलाउविंग दैम टू ओन रियल एस्टेट्स द सिस्टम कोल प्रिवलेज इकामा देखते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर इलेवंथ ज्वाइंट कौंसुलर कमेटी मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड ईरान टू प्लेस इन विस सिटी इंडिया और ईरान के बीच में ये ग्यारहवीं जो मीटिंग हुई है ये कहाँ पर हुई है ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है ए बी सी डी ऑप्शन में से यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए वो आपको बताना है क्या है सो so, इंडिया एंड ईरान इलेवंथ ज्वाइंट कौंसुलर कमेटी मीटिंग हेल्ड इन वे ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर योर दैट इज न्यू डेली अब क्वेश्चन आपके लिए ये है कि हु इज वट इज द कैपिटल एंड द करेंसी ऑफ ईरान ईरान की कैपिटल एंड करेंसी क्या है ईरान की जो यहाँ पर कैपिटल है वो क्या है तेहरान है एंड द करेंसी इज रियाल अगर आपको पता हो ईरान जो है उससे हमने क्या कर दिया है ऑयल इंपोर्ट को अब क्लोज कर दे यानी हमारे यहाँ पर ऑयल इंपोर्ट नहीं किया जाएगा ईरान से एंड इराक अगेन इराक इज द हाइएस्ट ऑयल सप्लायर कंट्री टू द इंडिया ये दोनों चीजें आपको यहाँ पर याद रख लेनी है सो okay. so, यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई विच इज द हाईलाइट ऑफ द मीटिंग उसमें हुआ क्या था द एम वॉज वीजा रिलेटेड इश्यूज डिस्कस वे टू एक्सपेंड कॉन्टेक्ट एंड फ्रेंडली एक्सचेंज बिटवीन इंडिया एंड ईरान यहाँ पर जो आपस में कॉन्टेक्ट हैं उनको फ्रेंडशिप स्ट्रॉन्ग करने की यहाँ पर बात की गई थी अगेन जो इंडियन डेलीगेशन को वहाँ पर लैड किया वो कौन थी अमित नारंग नारंग थे वो कौन है हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं सो so, अमित नारंग का नाम भी आपको यहाँ पर याद रख लेना है लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन रेलपली वेंकटा नरसिम्हम राव ओके सो काफ़ी बड़ा नाम है इनका ही हैज पास अवे रिसेंटली एंड क्वेश्चन इज ही इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फील्ड वो कौन से यहाँ पर फील्ड से रिलेटेड थे आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो आपसे जब उनका नाम पूछा जाएगा रेलपाली पूछा जाएगा तो आप यहाँ पर क्या आंसर करके आएंगे एक्टर आंसर करेंगे ही वॉज अ तेलुगु एक्टर एंड ही वो बिलोंग टू द आंध्र प्रदेश वो कौन सा स्टेट से बिलोंग करते थे यहाँ पर आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते थे और वो कौन से एक्टर थे तेलुगु फिल्म एक्टर थे देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हु विल बी द नेक्स्ट डेप्यूटी अटोर्नी जनरल ऑफ यू एस सेनेट यू एस सेनेट जो है उसकी डेप्यूटी अटोर्नी जनरल जो हैं वो अपॉइंट किए गए हैं अभी और उनका यहाँ पर क्या नाम है ए बी सी डी ऑप्शन में से सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए दैट इज जेफरी ए रोसन जेफरी रोजन जो है उनको बनाया गया है डेप्यूटी अटोर्नी जनरल ऑफ यू एस सीनेट सो दिस इज अ थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर हियर आई होप सारी क्वेश्चन सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर समझ आ रही है तो आप मुझे सेशन को लाइक करके यहाँ पर बता सकते हैं विच डे इज सेलिब्रेटेड एज अ इंटरनेशनल म्यूजियम डे अगेन आई एम टेलिंग यू आपकी जितने भी मेज से रिलेटेड जितने भी डेज आए हैं उनको हम एक क्लास में पूरा रिविजन कर लेंगे उससे पहले आपको ये डेली बेसिस पे सेशन देखने हैं सो इंटरनेशनल म्यूजियम डे जो है उसको कब सेलिब्रेट किया गया था ए बी सी डी ऑप्शन में से सो इट वॉज ऑन एटीनथ मे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर यो एटीन मे को हम क्या मनाते हैं इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाते हैं अब देखो म्यूजियम डे मनाते हैं आपको यहाँ पर क्या पता होना चाहिए इट इज़ अ डे सो इसका थीम भी तो आपको पता होना चाहिए ना यहाँ पर सो so, इसका क्या थीम रहा था सो द थीम वॉज म्यूजियम्स एज कल्चरल हब्स द फ्यूचर ऑफ ट्रेडिशन ये इसका थीम था जो आपको यहाँ पर याद रख लेना है हम वो करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर इन अपकमिंग आई सी सी मैंस क्रिकेट वर्ल्ड कप ट्वेंटी नाइनटीन वट अमाउंट विल बी अवॉर्डेड टू द विनर जो हमारा आई सी सी मैंस क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला है कब शुरू होगा थर्टियथ मे को शुरू हुआ होगा वेन्यू क्या है इसका 
इंग्लैंड है यानी यूके में एक डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे इसको कंडक्ट करवाया जाना है तो आपसे पूछा जा रहा है कि अब की बार जो विनर होने वाला है उसको क्या अमाउंट पे किया जाएगा अगेन यहाँ पर एक हिस्ट्री क्रिएट हो गई है क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट आज तक पे नहीं किया गया आज तक अवॉर्ड नहीं दिया गया है तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन नंबर ए है दैट इज फोर मिलियन डॉलर्स ओके सो फोर मिलियन यूएस डॉलर्स यहाँ पर दिए जाएंगे और जो रनर अप रहेगा उसको दिया जाएगा टू मिलियन यूएस डॉलर्स तो दोनों ही चीजें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए दीज वर द सम ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स फॉर यू अगेन आपसे यहाँ पर आईसीसी मैं क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का वेन्यू भी पूछा जा सकता है तो आप वहां पर क्या बता सकते हैं इंग्लैंड बता सकते हैं सो so, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सो दिस इज द वन क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू द स्टेटिक अवेयरनेस आप बोल सकते हैं या फिर करंट अफेयर विशक फेस्टिवल ऑल्सो नोन एज द बुद्ध जयंत इज बिंग सेलिब्रेटेड इन विच कंट्री इनमें से कौन सी कंट्री में ये विशक फेस्टिवल जो है उसको यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है और यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है दैट इज श्रीलंका सो ये जो फेस्टिवल है वो कहाँ पर मनाया गया है श्रीलंका में मनाया गया है ये ऐसे फेस्टिवल है जो इंडिया में भी मनाया जाता है इंडिया के आसपास जो हमारे एशियन कंट्रीज है लाइक चाइना जापान अगेन यहाँ पर नेपाल बांग्लादेश यानी इन सब कंट्रीज में सेलिब्रेट किया जाता है हमारे इंडिया में भी सेलिब्रेट किया गया है तो ये वाली चीज़ आपको यहाँ पर याद रख लेनी थी अगर ऑप्शन में आपको श्रीलंका है क्योंकि ये बाकी सूडान और यमन में तो मनाया नहीं जाता है तो आप इनका नाम यहाँ पर नहीं लेंगे वन मोर क्वेश्चन फॉर यू वट इज़ द कैपिटल एंड द करेंसी ऑफ सूडान एंड यमन यमन और सूडान जो है उनकी कैपिटल और करेंसी क्या है ये क्वेश्चन का आंसर भी आप यहाँ पर कर सकते हैं श्रीलंका की जो कैपिटल है वो कोलम्बो है एंड अगेन वन मोर कैपिटल श्री जयवर्धन कोटे दोनों ही श्रीलंका की कैपिटल है एंड द करेंसी इज श्रीलंकन रूपी श्रीलंकन रूपी जो है वो क्या है करेंसी है कहाँ की श्रीलंका की सो so, यहाँ पर आप इमेज भी देख सकते हैं ये जो है आपसे पूछा जा सकता है विशक फेस्टिवल जो है वो कौन से धर्म से यहाँ पर रिलेटेड है तो आप यहाँ पर क्या बता देंगे इट इज रिलेटेड टू द बुद्ध धर्म ठीक है बुद्ध धर्म जो है उससे यहाँ पर रिलेटेड है बुद्धा से रिलेटेड है फेस्टिवल सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who has been re-elected as a president of South Africa? South Africa के re-elected president अब कौन बन गए हैं उनका नाम आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन में So A, B, C के ऑप्शन में से जो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर C, that is Cyril Ramaphosa. सिडिल रामाफोसा जो हैं वो क्या बन गए हैं साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बन गए हैं ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए एंड हिज इमेज हिज हियर ये ऑप्शन नंबर C इज़ अ करेक्ट आंसर और ये यहाँ पर आप सिरिल रामाफोसा जो है उनका इमेज भी देख सकते हैं ही इज द प्रेजिडेंट ऑफ वॉट साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका के वो क्या है प्रेजिडेंट हैं देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन द ब्लैंक एडिशन ऑफ सिंगापुर इंडिया टाइम बायोलिट्रल एक्सरसाइज सिम्बेक्स हेल्ड इन सिंगापुर सो सिम्बेक्स एक्सरसाइज वो किस किस के बीच के इंडिया और सिंगापुर के बीच के एक्सरसाइज है आपसे पूछा जा रहा है उसका कौन सा एडिशन अभी हुआ है ए बी सी डी ऑप्शन में से या यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है सो द एडिशन वॉज ट्वेंटी सिक्स इट वॉज ट्वेंटी सिक्स एडिशन वेन्यू क्या था सिंगापुर वेन्यू था सिम्बेक्स एक्सरसाइज किसके बीच की एक्सरसाइज है इंडिया और सिंगापुर के बीच की एक्सरसाइज है यहाँ पर आपको कुछ चीजें पता होना चाहिए सिम्बेक्स एक्सरसाइज से रिलेटेड इट इज द लॉन्गेस्ट अन इंटरप्टेड नेवल एक्सरसाइज दैट इंडिया हैज विद एनी अदर नेशन यानी किसी नेशन के साथ इंडिया की जो नेवल एक्सरसाइज सबसे लंबी चली है वो कौन सी एक्सरसाइज है सिम्बेक एक्सरसाइज है डेप्यूटी चीफ ऑफ द नेवी स्टाफ वाइस एडमायरल एम एस पवार लेट द इंडियन डेलीगेशन इंडियन डेलीगेशन को किसने लेट किया था वहां पर एम एस पवार ने वहां पर लेट uh, किया था ओके सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स आई टू हैव टू रिमेंबर हियर दिखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल ड्रग्स सर्वे ट्वेंटी नाइनटीन विच कंट्री सिकिंग मोर हेल्प टू रिड्यूस एल्कोहल इनटेक यानी ग्लोबल ड्रग सर्वे ट्वेंटी नाइनटीन जो आया है उसके अकॉर्डिंग कौन सी कंट्री के लोग जो हैं वो ज्यादा हेल्प ले रहे हैं किसको रिड्यूस करने के लिए एल्कोहल के इनटेक को रिड्यूस करने के लिए तो यहाँ पर जो वो कंट्री है वो है हमारा इंडिया दैट इज ऑप्शन नंबर सी इंडिया में काफ़ी लोग ड्रिंक करते हैं अगेन वहाँ पर काफ़ी परसेंट ऐसे लोग हैं जो अपना जो ड्रिंक करते हैं अल्कोहल लेते हैं उसका इंटेक क्या करना चाहते हैं कम करना चाहते हैं सो द टॉप कंट्री वॉज इंडिया ये आपको पता होना चाहिए दिस इज़ द वन गुड न्यूज़ अगर वो अपना अल्कोहल इंटेक कम करना चाहते हैं दिस इज़ अ गुड थिंग ओके सो यहाँ पर देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सिडबी लॉन्च अ पायलट स्कीम फॉर द फिनटेक एन बी एफ सी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए सिडबी ने एक पायलट स्कीम लॉन्च किया है टू गिव फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ अप टू वट अमाउंट टू बूस्ट डिजिटल लैंडिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जो है उनको डिजिटल लैंडिंग में बूस्ट करने के लिए हेल्प
सो सिडबी का जो हेडक्वार्टर है वो आपको पता होना चाहिए इट इज़ इन लखनऊ सैबी का हेडक्वार्टर मुंबई में है सिडबी का लखनऊ में है काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है दोनों में तो आपको ये कन्फ्यूजन नहीं रखना है यहाँ पर ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वट अमाउंट ऑफ एन पी दैट इज बैड लोन्स हैज़ बिन रिकवर्ड इन ईयर 2018 एटीन एंड नाइनटीन अकॉर्डिंग टू द क्रिसल रेटिंग्स रिपोर्ट इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कितना जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं या फिर बैड लोन्स हैं देखो कोई भी बैंक होता है जो उसके लोन्स होते हैं लोन का अमाउंट अगर उसके पास वापस नहीं आता है या फिर वो लोन जो होता है इनएक्टिव हो जाता है अनपरफॉर्मिंग हो जाता है तो उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोला जाता है तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है उसका कितना अमाउंट इंडिया इंडिया के पास वापस आ चुका है दो हज़ार अठारह उन्नीस में तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है दैट इज़ सेवेंटी थाउजेंड करोड़ देखो ऐसे फैक्ट्स ऐसे नंबर्स जो हैं एस बी आई पी यू एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं एस बी आई पी एग्जामिनेशन अगर आप पीछे देंगे देखेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा जो फोकस किया गया था वो सिर्फ और सिर्फ नंबर्स पर किया गया था एटलीस्ट दस से बारह क्वेश्चन ऐसे थे जो सिर्फ नंबर से रिलेटेड थे तो आपको ये नंबर्स भी याद रखने हैं यहाँ पर ओके सो सेवेंटी थाउजेंड करोड़ एम जो है उसको रिकवर किया जा चुका है किसके अकॉर्डिंग क्रिसिल रेटिंग रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो क्रिसिल है क्रिसिल रेटिंग्स है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है मुंबई में है यहाँ के सीईओ जो है उनका नाम क्या है आशु है ये दोनों चीजें आपको यहां पर याद रख लेनी है देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन विद स्टेट असेंबली विजिट आइज ऑल इट्स रिकॉर्ड्स अंडर द प्रोजेक्ट ई विधान ई विधान के अंडर कौन सी स्टेट असेंबली अपने सारे रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करने वाली है यानी ऑनलाइन ऑनलाइन उनको रखने वाली है सो ए बी सी डी ऑप्शन में से यहां पर हमारा क्या करेक्ट आंसर है दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू देखिए यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है दैट इज केरला केरला गवर्नमेंट ने यह अनाउंसमेंट किया है ये आपको पता होना चाहिए केरला की जो चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर है वो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं हमें देखते हैं यहाँ पर आपको एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड हिमाचल प्रदेश इज द फर्स्ट डिजिटल लेजिस्लेटर ऑफ द कंट्री ठीक है यहाँ पर सबसे पहले जो स्टेट ने सब सारी चीजें डिजिटाइज की थी वो स्टेट कौन सा था हिमाचल प्रदेश था दिस इज द वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू ओके सो यहाँ पर आज का हमारा फाइनल क्वेश्चन है हु हैज बिन अपॉइंटेड एज द एम डी एन सी ओ ऑफ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एम डी एन सी ओ चेंज होने वाले हैं उनका क्या नाम है देखो अभी करंट में जो एम डी सी ओ है वो कौन है शमीत घोष है लेकिन उनकी जगह जो बनेंगे वो बनेंगे नितिन चक ठीक है सो ऑप्शन नंबर ई विल बी द करेक्ट आंसर यह अब उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है बेंगलुरु में है एंड द टेक लाइन इज वी बिलीव इन योर बिलीफ हम आपके बिलीफ में क्या करते हैं बिलीव करते हैं सो so, ये आज की क्लास में हमने 17 क्वेश्चन किए यहाँ पर आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए हैं आप मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हैं आपको बिल्कुल याद रखना है 4 पीएम का अपना रिमाइंडर लगा देना आप अब यहाँ पर चैनल पर जाकर देखोगे तो यहाँ पर लाइव सेशंस में आपको मेरा सेशन दिख जाएगा उसका अलग से थमने दिख जाएगा आपको वहाँ पर आपको रिमाइंडर सेट कर लेना है ताकि आप ये सेशन मिस ना करें अगेन आपका जो भी डाउट है आप जाते हैं कि आपका कमेंट मैं आने वाले सेशन में अगर इंक्लूड करूं तो आप इस सेशन के खत्म हो जाने के बाद अपना जो भी कमेंट जो भी डाउट है उसको यहां पर सेशन में रख सकते हैं सो दिस वॉज ऑल द थिंग्स अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा है तो आप यहां पर सेशन को लाइक कर सकते हैं ओके सो थैंक यू सो मच एंड वर्क हार्ड की गोइंग और डेफिनेटली यू विल क्रैक एनी एग्जामिनेशन दैट यू हैव सेट ओके सो गुड लक फॉर यूर फ्यूचर बाय